இந்த இடத்த எங்கு பார்த்த மாதிரி இருக்கே நான் இங்க எப்ப வந்த எதுவுமே புரியலையே என்ன மாதிரியே இருக்கா என்ன கையில் விழி நீ வந்தாலே ஆட்டோ சத்தம் பலமா கேக்கோ ஒண்ணு காணும் நான் எத்தனை தடவை சொல்லிருக்க அது ஆட்டோனு சொல்லாதீங்க நீ ஆட்டம் போடாட்டாலும் உன் கண்ணு ரெண்டும் பயங்கரமா ஆட்டம் போடுது இதுக்குதான் உனக்கு கைல் வழி பேர் வச்சாங்களோ இது உங்களுக்கே நல்லா இருக்கா இப்படி அடிக்கடி வந்து தொல்லை செஞ்சா பாக்குறவங்க தப்பா பேசுவாங்க நமக்குள்ள என்னமோ ஏதோ இருக்குன்னு நினைச்சுப்பாங்க அப்புறம் என்ன இது நான் என்ன கதைய சொல்லிட்டு இருக்க மறுபடியும் மறுபடியும் அப்புறம் அப்புறம் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க போங்க நான் ஏன் வந்தன்னு கேட்கலையே அதா அப்பா ஊர்ல இல்லாத நேரம் பார்த்து என்ன பாத்து பேச வந்திருக்கீங்க அத நான் வேற கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணுமா இத பாரு யார் என்ன சொன்னாலும் பேசினாலும் எனக்கு கவலையே இல்ல ஆனா எனக்கு கவலையா இருக்கு வேதனையா இருக்கு எதை பத்தி கவலைப்படுறதே இல்ல அடுத்து உங்க வேதனை பட்டாலோ அழுதாலோ அத பத்தி நான் யோசிக்கிறதே இல்ல நான் சந்தோஷமா இருக்கணும் அது எனக்கு போது இது என்ன கொடுமை தயவு செஞ்சு போயிடுங்க இத பாரு நான் போறேன் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நான் உனக்கு ஒண்ணு கொடுக்கணும் என்ன நீங்க என்னென்ன பேசிட்டு இருக்கீங்க எனக்கு எதுவும் வேண்டாம் நான் வாங்கிக்கவும் மாட்டேன் நீ வாங்கிக்கலனாலும் நான் குடுத்தே தீர்வேன் ஓ எங்க போயிடுவ எப்படி நம்ம சந்திப்போம் என்ன வேலு தனியா நின்று சிரிச்சுட்டு இருக்க ஏதாவது வேண்டுதலா இல்ல நிலம் அப்படி ஆகி போச்சா நான் தனியா சிரிச்சனா என்ன நேற்று போட மொபைல் இறங்கலையா என்னது நான் குடிச்சிட்டு போதையில பேசுறனா அப்போ நீ சிரிக்கல இப்ப தனியா நின்று சிரிக்கலா நான் சிரிச்சது ஒன்ன பார்த்து உன் நிலைமைய பார்த்து ஐயோ இப்படி ஒண்டி கட்டியா இருக்க காலையும் கடைசியா போகும்போது கூட ஒண்டி கட்டையா போக போறேன்னு நினைச்சுதான் சிரிச்சேன் என்னமோ நினைச்சப்பா எப்பவும் கூட இருக்கிற மாமன் கூட எனக்காக இந்த மாதிரி கவலைப்பட்டது இல்லப்பா ஆனா நீ எனக்காக வருத்தப்படும் போது உண்மையிலே உன் மேல ஒரு பாசம் பொங்குதியா பரவாயில்ல உனக்காக நான் சொன்னது புரியுது ஆனா உங்க ஐயாவுக்கு எதுவுமே புரிய மாட்டேங்குதே சொந்த பொண்ணோட வாழ்க்கையை கெடுத்து தாலி கட்டினவனுக்கு பணத்தை கொடுத்து ஊரை விட்டே அனுப்பிட்டா இருந்தாலு அவளா மனுஷனா சத்தியமா அந்த ஆள் மனுஷனே இல்ல பாவம் பூஜாக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சது நீ அதனால பூஜாவோட வாழ்க்கை அப்படி ஆகி போச்சுன்னு நீ வேதனைப்பட்டு வருத்தப்பட்டு மனசு நொந்து தனியா அப்படி நின்று விரத்தில சிரிக்கிறியோ நினைச்சப்பா பெத்த அப்படி நினைச்சு வருத்தப்படல அவள ஒரு பெரிய மனுஷன் அந்த ஆள் கூட இருக்கிற நீயும் ஒரு கேவலமானவ நான் என்ன பண்றது வேலு நான் சொல்ற எதையுமே அந்த ஆள் கேட்க மாட்டாங்க நானே சித்தன் போக்கு சிவன் போக்கு மாதிரி அந்த ஆள் நினைச்சதெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கானே ஆமா ஆமா அறுபதாங்க சின்ன பொண்ணு இதெல்லாம் தேவையா தேவையில்லதான் தேவைங்களானே நீ வேணா சொல்லி பாரப்பா சிச்சி அந்த ஆள் கிட்ட நான் பேசுறதா அதுவும் கல்யாண விஷயத்த பத்தி அந்த ஆளுக்கு தான் வைக்கலனா என்ன கூட வைக்கல அந்த ஆள் கிட்ட போய் சொல்லு இந்த ஊர் மட்டும் இல்ல சுத்தி இருக்கிற எல்லா ஊர்லயும் அந்த ஆள் கல்யாணத்தை பத்தி கேவலமா பேசுறாங்கன்னு கூட அறுபதாங்கல்யாணமான கிண்டல் பண்ணு வெளு நான் போய் சொல்லட்டுமா அப்போது அந்த ஆளுக்கு புத்தி வருதான் பாப்போம் தாராளமா போய் சொல்லு சொல்லிட்டல்ல போ போய் சொல்லு அட போப்பா அந்த மாதிரி நேரம் சொல்லுவா நீ வேணா சொல்லு ஐயோ நல்ல வேலை இவனை சமாளிச்சோம் இல்லைன்னா வேலு தனியா சிரிக்கிறான் அவனுக்கு பைத்தியம் சொல்லி ஊரெல்லாம் கதை கட்டி விட்டுருவான் தலையில முடி பூரா கொட்டி போச்சே அதான் கொஞ்சம் வயசான மாதிரி இருக்கு 
மற்றபடி நான் இளைஞன் தானே எதுக்கு நான் கவலைப்படணும் கட்டிக்க போறவளே என்னை பிடிச்சிருக்குன்னு தானே சொல்கிறா அதுவும் அந்த அம்மா என் மாமியார் ஒன்றும் பெரிய வயசு வித்தியாசம் தெரியல இன்னும் சொல்ல போனால் நீங்கள் வயசானவர் மாதிரியே தெரியல அப்படின்னு தானே சொன்னாங்க கொஞ்சம் ஓவர் தான் பரவாயில்ல அவங்களுக்கு ஏதோ தெரிஞ்சதா தோணதா சொன்னாங்க ஐயா 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 ஏண்டா ஏன் இப்படி கத்திட்டு வர என்னாச்சு ஐயா இது உங்களுக்கே கொஞ்சம் ஓவரா தெரியலையா என்னடா என்ன விஷயம் சாப்பிட்ற நேரத்தையும் தூங்குற நேரத்தையும் தவிர மத்த நேரம் எல்லாம் உங்க அழக பத்தியும் உங்களை பத்தியும் ரசிச்சு பேசிட்டு இருக்கீங்களே என் வயசு நிலைமை அப்படிடா ஐயாவுக்கு இளம திரும்பி வந்துகிட்டே இருக்குடா தெரியல எனக்கு தெரியுதோ இல்லையோ ஆனா உங்க தங்கச்சி பையன் வேலுக்கு அது வேற மாதிரி தெரியுதுங்க என்ன தெரியுதா ஐயா நீங்க உங்களுக்கு இருபதாம் கல்யாணம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கீங்க ஆனா அந்த வேலு பையன் உங்களுக்கு அறுபதாம் கல்யாணம்னு கிண்டல் பண்றான் உனக்கும் அந்த ஆளுக்கும் வெக்கம் மானம் சூடு சுரணம் எது இருக்க இல்லையோ ஆனா எனக்கு வெக்கமாவும் வேதனையாவும் இருக்குன்னு சொல்றாங்க அவ எதுக்கா ஐயா பாக்குற எல்லாரும் பொண்ணு வாழ்க்கை பாலா போச்சேன்னு கவலைப்படாம தான் பொண்ணு வயசுல இருக்கிற இன்னொரு பொண்ண கல்யாணம் பண்ண போறாருன்னு போராடெல்லாம் பேசிக்கிறாங்க சொல்ற எல்லாரும் என் நிலைமையை பார்த்து பொறாமப்படுறாங்கடா ஐயா இப்படி ஒரு அழகான பொண்ணு அதுவும் சின்ன வயசு பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணிக்க போறாருங்கிற பொறாமடா என்னமோ போங்கய்யா என்னால வெளியில தலை காட்ட முடியல எல்லா பயலும் கிண்டல் பண்றாங்க உங்க வயசுல இருக்க எல்லா ஆளுங்களும் சொத்துல இருந்தாலும் பரவாயில்ல நல்ல ரெண்டு ஏக்கர் எழுதி வைக்கிற என்னடா தெரியுது எல்லாரும் என்ன பார்த்து பொறாமப்படுறாங்கன்னு தெரியுது ஏ இப்ப எதுக்கடா அவங்கள பத்தி பேசிட்டு இந்த தலையில முடி இல்லாதவங்களுக்கு நாத்து நடுற மாதிரி முடிய நடுறாங்களே அத பத்தி உனக்கு ஏதாவது தெரியுமா எனக்கு அத பத்தி எல்லாம் தெரியாதுங்க எனக்கு தான் நிறைய முடி இருக்க ஏ எந்த ஊர்ல செய்யறாங்கன்னாவது தெரியுமாடா அதுவும் தெரியாதுங்க ஏ தெரியலன்னா ஊர்ல நாலு பேர்ட்ட போய் விசாரி அவனுங்க வீரபாண்டி முடி வளர்க்க ஆசைப்படுறான்னு ஆள் ஆளுக்கு பேசுவானுங்கடா ஐயா இதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையாங்க ஏ சொல்றத செய்யடா அதுக்கெல்லாம் யோசனை உங்ககிட்ட கேட்கல போய் முடி நடுறத பத்தி கேட்டு விசாரிச்சுட்டு வாடா போடா சரி தலையில ஒண்ணு இல்லைன்னாலும் தலைக்கணத்துக்கு குறைச்சல் இல்ல என்ன <laughs> காயத்ரி <laughs> 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 பொம்மை வச்சுக்கிட்டு விளையாடுற வயசா எனக்கு இல்ல குழந்தை விளையாடுறதுக்கு எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்தீங்களானுதான் காயத்ரி குழந்தைய கொண்டுட்டு போய் அம்மன் படத்துக்கு முன்னாடி நெத்தியில குங்குமத்தை வச்சு போய் தூங்க வை குழந்தைக்கு எந்த காத்து கருப்பும் அண்டாது சரியத்த என்னடா சொல்ல ஏன் அழறீங்க என்ன காயத்ரி இவ்வளவு நேரம் என்ன <laughs> வேலைய <laughs> 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 என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க ஏன் தூங்குற சொல்லு காளி மா காளி நீ தான் இந்த பாவிக்கு உதவணும் ஓ சக்தியை பயன்படுத்தி அங்க தூங்குற குட்டி சத்தனை எழுப்பி விடு ஓ மைம் கிளீம் சோ காளி மா காளி எனக்கு இப்ப நல்ல நேரம் இந்த நல்ல நேரத்தில் தான் எனக்கு நல்லது நடக்கும் ஆனா இப்ப அந்த வேலை என்னால் செய்ய முடியாது அதனால தான் அந்த குட்டி சாத்தான் ஏவி விட்டேன் ஆனா அந்த குட்டி சாத்தான் யாருக்கும் உதவாம 
ஏன் மௌனமா இருக்க ஏன் எனக்கு புரியல சொன்ன மாதிரி அந்த குழந்தை கிட்ட போய் அதோட உயிரை எடுத்து இதான் நல்ல நேரம் உடனே போ எல்லாரும் தூங்கிட்டு இருக்காங்க நீ வீழ்ச்சியிருந்து நான் சொன்னபடி அந்த திட்டத்தை நிறைவேத்து போ அந்த குழந்தை கிட்ட போ அந்த குழந்தையோட உயிரெடு போ சக்தியாலும்ாக்குவேன் <laughs> அணை போட்டது அழிக்காம விடமாட்ட என்னடா அழுதுகிட்டே இருக்க சரிவா என்ன இது ராத்திரி படுக்க வரும்போது ஹாலில் தானே வச்சுட்டு வந்தேன் சரி சரி வட சொல்ல வா என்னடா சொல்ல ஏன் அழறீங்க வரதட்சணை 
பணம் கொடுத்தாலும் எதுவா இருந்தாலும் அனுசரிச்சு போறோம்னு சொல்றாங்க நாங்க கூலி வேலை செஞ்சு பொழிக்கிறவங்க எங்களால என்ன செய்ய முடியும் நாங்க என்ன பண்ணுவோம் லட்சங்களுக்கும் கோடிங்களுக்கும் அம்மா நீ சொல்றது நியாயம்தான் ஆனா எல்லாருமே அப்படி இருக்க மாட்டாங்க பணம் பெருசு இல்ல குணம் இருந்தா போதும் உங்க பொண்ணை மட்டும் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கிறவங்க இந்த பூமியில இருக்கத்தான் செய்யறாங்க அப்படி ஒரு நல்ல காரியம் நடக்காதுங்கிறதுக்கு எதுவும் சட்டம் இருக்கா ஏன் அப்படி நடக்குமோ இப்படி நடக்குமோனு பயப்படுறீங்க அம்மன் மேல பாரத்தை போட்டுட்டு எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கணும்னு வேண்டிக்கங்க அப்புறம் பாருங்க ரொம்ப சந்தோஷம் பூசாரி ஐயா இந்த கடவுள் சன்னதில நீங்க சொல்ற ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் அந்த அம்மன் சொல்ற அருள்வாக்க நாங்க நினைச்சுக்கிறோம் பூசாரி என்ன சொல்றா குழந்த நீங்க சொல்றது அவ மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குன்னு சொல்ற சாமி ரொம்ப சந்தோஷமா இந்த சந்தோஷம் தான் எனக்கும் எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் பயப்படாம போயிட்டு வாங்க வரும் சாமி அம்மா பகவதியே நீ தான் துணை புரியணும் ஜாதகம் சரியில்லையே நான் எழுதுனா பல பிரச்சனைகள் வரும் நான் எப்படி சிவகாமிய மாட்ட சொல்லுவேன் சொன்னா அதை எப்படி அவங்க தாங்கிக்குவாங்க தாய் இது என்ன புது சோதனை ஏன் மறுபடியும் மறுபடியும் அவங்களுக்கு தொந்தரவு கொடுக்குற வேலுவோட வீட்டுக்கு போனா கோயில இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனா இப்போ ஏதோ கெட்ட சக்திகள் குடி இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அதனாலதான் நான் ஜாதகத்தை அங்க எழுதாம இங்க எடுத்து வந்தேன் ஆனா பஞ்சாங்கத்துல குழந்தையோட ஜனன நேரப்படி ரொம்ப மோசமா இருக்கு ஒரு நாளுக்கு ஒரு கண்டம் நான் என்ன செய்யறது நான் என்ன சொல்லுவேன்னு புரியலையம்மா அம்மா தாய் நீ தான் வழி நடத்தணும் 